హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ జెట్స్ లో ఫోర్స్ ఎగ్జెక్టెడ్ బై ఏ జెట్ ఆన్ మూవింగ్ ప్లేట్స్ సో ప్రీవియస్ క్లాస్ వరకు మనం ఏంటంటే అన్ని ఫోర్స్ ఎగ్జెక్టెడ్ లు మనం కొనుక్కున్నాం ఆ జెట్ తో వచ్చినవి అవి ఏంటి ఫిక్స్డ్ ప్లేట్ ఈవెన్ వెర్టికల్ ప్లేట్ అయినా అండ్ వెర్టికల్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఇంక్లైన్ ఫ్లాట్ ప్లేట్ కరోడ్ ప్లేట్లు మళ్ళీ కరోడ్ ప్లేట్లో సిమెంట్రికల్ అన్ సిమెంట్రికల్ మనం తెలుసుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం తెలుసుకోబోయేది ఫోర్స్ ఎగ్జెక్టెడ్ బై ఏ జెట్ ఒక జట్టుతో ఎంత ఫోర్స్ ఎగ్జెక్టెడ్ అనేది ఆన్ ఏ మూవింగ్ ప్లేట్ ఓకే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో కూడా సేమ్ అదే క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది ఫ్లాట్ వెర్టికల్ ప్లేట్ మూవింగ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ ఎవే ఫ్రమ్ ది జెట్ ఎందుకంటే మూవింగ్ కాబట్టి ఇంక్లైన్ ప్లేట్ మూవింగ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ సో ఇంక్లైన్ ప్లేట్ అండ్ కరూడ్ ప్లేట్ మూవింగ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ ఇన్ ది హార్జెంటల్ డైరెక్షన్ సో మూడు కూడా మనం ప్రీవియస్ గా నేర్చుకున్నవే కానీ ఇక్కడ ఆ ప్లేట్ కానీ లేదా ఆ కరూడ్ ప్లేట్ కానీ మూవ్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ మనకి అందరికి తెలుసు రో ఈక్వల్ టు థౌజండ్ కేజీ పర్ మీటర్ క్యూబ్ అని సో దెన్ వెయిట్ డబ్ల్యూ విల్ బి నోట్ అవుతుంది సో ఇది మనకి యూజ్ అవుతుంది తర్వాత తర్వాత ఓకే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం చూసుకోబోయేది ఫోర్స్ ఆన్ ఫ్లాట్ వెర్టికల్ ప్లేట్ మూవింగ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ సో మనం ఫస్ట్ దాని కొనం కదా వెర్టికల్ ఫ్లాట్ ప్లేటే కానీ మూవింగ్ అవుతుంది ఈ ప్లేట్ అంటే మనం ఫోర్స్ ఎగ్జెక్ట్ చేసిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడేంటి సేమ్ ఇదే వెర్టికల్ ఫ్లేట్ ఉంది మనం వెలాసిటీతో దీన్ని హిట్ చేసినప్పుడు ఇదేమవుతుంది యూతో యూ వెలాసిటీతో అది మూవ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి వి ఈక్వల్ టు వెలాసిటీ ఆఫ్ ది జెట్ సో అది ఏంటి యాబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ అది ఏంటనే చూద్దాం ఏ ఈక్వల్ టు ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ అంటే మనకి ఇంత డయమీటర్తో దాన్ని స్ట్రైక్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏరియా ఆఫ్ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ నెక్స్ట్ యూ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఈ ఫ్లాట్ ప్లేట్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క వెలాసిటీ ఇన్ దిస్ కేస్ ద జెట్ డస్ నాట్ స్ట్రైక్స్ ది ప్లేట్ విత్ ఏ వెలాసిటీ బి ఇదేంటి ఈ ప్లేట్ ని ఈ వెలాసిటీతో స్ట్రైక్ చేయదు అని చెప్తున్నారు బట్ ఇట్ స్ట్రైక్స్ విత్ ఏ రిలేటివ్ వెలాసిటీ సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాంతో స్ట్రైక్ చేస్తుంది విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ సో దాన్నే మనం ఈ విఏని అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ అన్నాం అనమాట వాటర్ మైనస్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ప్లేట్ ఓకే అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఈ వెలాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం ఏం తీసుకుంటున్నామో ఈ ప్లేట్కి ఒక యూ వస్తుంది కదా వెలాసిటీ ఈ వీలోంచి ఈ యూ అనేది ఈ వెలాసిటీ ప్లేట్ వెలాసిటీ అనేది మైనస్ చేస్తే అది మనకి రిలేటివ్ వెలాసిటీ అవుతుందని చెప్తున్నారు అంటే ఏంటి హెన్స్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది జెట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది ప్లేట్ ఈక్వల్ టు వి మైనస్ యూ అంటే ఇక్కడ మనకి అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ లేదా రిలేటివ్ వెలాసిటీ అంటే వి మైనస్ యూ అనమాట ఓకేనా డైరెక్ట్ గా వి అంటే వి తీసుకోకుండా అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ లేదా రిలేటివ్ వెలాసిటీ తీసుకోన్నారు కాబట్టి వి మైనస్ యూ అవుతుంది వి అనేది ఓకే మాస్ ఆఫ్ ది వాటర్ స్ట్రైకింగ్ ది ప్లేట్ పర్ సెకండ్ అంటే మాస్ మనకు కావాలి కదా సో రో ఏ అండ్ వెలాసిటీ అంతే కదా రో ఏ వి సో ఇప్పుడు ఏంటి రో ఏ వి అంటే మనకు తెలుసు వి మైనస్ యూ కింద మనం తీసుకుంటున్నాం ఎందుకంటే అబ్జల్యూట్ లేదా రిలేటివ్ వెలాసిటీ సో ఇప్పుడు ఏంటి ఫోర్స్ ఎగ్జెక్టెడ్ బై ద జెట్ ఆన్ ది మూవింగ్ ప్లేట్ సో ప్రీవియస్ గా మనం ఎలా నేర్చుకున్నామో సేమ్ అదే ఎఫ్ఎక్స్ ఈక్వల్ టు మాస్ ఆఫ్ వాటర్ స్ట్రైకింగ్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఫైనల్ వెలాసిటీ సో ఇక్కడ మనకి రో ఏ వి కదా మాస్ అంటే సో వి ఇంటూ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ మనకి ఎంత అనుకున్నాం వి మైనస్ యూ ఫైనల్ వెలాసిటీ జీరో ఎందుకు అంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇక్కడ ఫైనల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది జెట్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట సో వి మైనస్ యూ ఇంటూ ఈ రో ఏ వి మైనస్ యూ సో మనకి రో ఏ వి మైనస్ యూ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే మీరు అనుకోవచ్చు ఈ యూతో అవుతుంది కాబట్టి మనకి వి మైనస్ యూ అవుతుంది కదా ఫైనల్ వెలాసిటీ అనుకోవచ్చు కానీ కాదు ఎందుకంటే అది మనం ఆల్రెడీ అబ్జల్యూట్ వెలాసిటీ కింద తీసుకున్నాం రిలేటివ్ వెలాసిటీ కింద తీసుకున్నాం వి అనేది సో ఫైనల్ వెలాసిటీ మనకి ఏది లేదు కాబట్టి అది మనకి జీరో అయింది సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఓకే ఇప్పుడు మనకు వర్క్ డన్ చ
మనకి జీరో వచ్చింది వర్క్ డన్ అనేది కానీ ఇక్కడ మనం వర్క్ డన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్టెన్స్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బై టైమ్ సో ఎఫెక్ట్స్ ఇంటూ యూ సో రో ఏ వి స్క్వేర్ వి మైనస్ యూ స్క్వేర్ అంటే ఎఫెక్ట్స్ కదా కంప్లీట్గా ఇంటూ యూ సో మనకి ఇది వర్క్ డన్ పర్ సెకండ్ అండ్ ఇది ఫోర్స్ ఎగ్జెక్టెడ్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ సో ఇది బ్రీఫ్గా ఫోర్స్ ఆన్ ఫ్లాట్ వెర్టికల్ మూవింగ్ ప్లేట్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది జెట్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అండ్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ ముందు వచ్చిన యాడ్స్ని కంప్లీట్గా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్